పబ్లిక్ పాయింట్ కి తిరిగి స్వాగతం ఇక హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో పబ్లిక్ పాయింట్ ఏదైతే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అందించడానికి మా కొలీక్ నుమాన్ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు నుమాన్ నుమాన్ గుడ్ మార్నింగ్ నుమాన్ ఏమనుకుంటున్నారు తెలంగాణలో నిన్న నామినేషన్స్ పూర్తయ్యాయి అదేవిధంగా ఖమ్మంలో కేసీఆర్ బహిరంగ సభ కూడా నిర్వహించారు ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ పవన్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను చూసుకున్నట్లయితే నామినేషన్ల పర్వం ముగియడంతో అందరూ కూడా అన్ని పార్టీలు అటువైపు మహాకూటమి ఇటువైపు టీఆర్ఎస్ అన్ని కూడా ప్రచారంలో చాలా హోరెత్తుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా అభ్యర్థులు అందరూ కూడా పోటా పోటీగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అందులో భాగంగా ప్రధాన పార్టీ అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ గులాబీ అధినేత ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చాలా దూకుడుగా వివరించడం జరుగుతుంది ఈ జోరుగా అంటే ప్రచారం అంటే నిన్న ఒక రోజులోనే ఖమ్మం పాలమూరు లో కూడా సభలు నిర్వహించడం జరిగింది సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది మరి నిన్న జరిగినటువంటి ఖమ్మం సభలో కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు కూడా చేయడం జరిగింది అంటే యాభై ఎనిమిది ఏళ్లలో అటు టీడీపీ గానీ ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేసినట్టు చేయనటువంటి అభివృద్ధి మేము నాలుగున్నర ఏళ్లలో చేయాలంటే ఇంకొద్ది సమయం కావాలి ఒక అవకాశం కల్పించండి ఇట్లాంటి మాటలు కొన్ని చెప్పడం జరిగింది దీని మీద మాట్లాడడానికి కొంతమంది స్థానికులు ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం కుక్కట్పల్లిలోని ఆల్విన్ ఆల్విన్ కాలనీ పార్క్ దగ్గర ఉన్నాం హుడా పార్క్ దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి నిన్న కేసీఆర్ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది ఏంటంటే యాభై ఎనిమిది ఏళ్లలో చేయనటువంటి ఈ ఏదైతే ఉందో అభివృద్ధి మేము నాలుగున్నర ఏళ్లలో చేయడానికి స్కోప్ చాలా తక్కువ ఉంది సో మాకు ఒక అవకాశం కల్పించింది అంటున్నారు దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే నాలుగున్నర ఏళ్లలో అభివృద్ధి చేయంత వరకు జరిగింది సార్ మనిషి చిత్తశుద్ధి ఉంటే సంకల్పం గట్టిగా ఉంటే ఏ పనైనా సాధించవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఎలక్షన్ దృష్ట్యా ఎన్నెన్నో స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు కానీ గత మూడున్నర నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటే అభివృద్ది అనేది ప్రతి ఒక్క ప్రజలకు అన్ని కూడా తెలుసు స్థానికంగా ఈ యొక్క హైదరాబాద్ లో ఒక చిన్న పార్టీ వర్షం పడిందంటే జనాలు కిక్కిరి విక్కిరి అవుతున్నారు ఏ ఒక్క వాహనం కూడా ఒక ముందుకు వెళ్లడానికి కూడా లేకుండా అయిపోతుంది ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ రోడ్లు మరమతులు ఎక్కడైతే గుంతలు ఎవరికైతే కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందో వాళ్ళు తవ్వడం వెళ్లిపోతుంది నెలల కొద్ది సంవత్సరాల కొద్ది అదే విధంగా వదిలిపెట్టేసి మళ్ళా ఇంకో కాంట్రాక్ట్ గురించి అంటే తవ్వడం ఒక కాంట్రాక్ట్ మళ్ళా పోయడం ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇదే తంత అవుతుంది అంటే కేటీఆర్ కూడా గతంలో చెప్పారు మేము ప్రధాన సమస్య ఏమైనా ఉందంటే కొద్దిగా రోడ్డు సమస్య అని అంటున్నారు బట్ ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్టే స్టేట్ వ్యాప్తంగా బాగా అభివృద్ధి చేస్తామంటున్నారు కదా అది కేవలం కింది పార్టీ లబ్ధిదారులకు అందడం లేదండి కేవలం కాంట్రాక్టర్లకు మాత్రమే ఈ విధంగా జరగడం జరుగుతుంది కింది స్థాయి కింది స్థాయి ఉన్న మధ్య తరగతి మరి మధ్య తరగతి కింది స్థాయి ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఏ మాత్రం కూడా లబ్ధి అందడం లేదు మీరు చూడండి రైతు బంధు అని పెట్టారు రైతు బంధు ఎవరికి ఉందండి అక్కడ వాళ్ళకు చేసే వాళ్ళకు కూడా రైతులకు నాలుగు వేలు ఏం సరిపోతుంది అంటే ఇది ఒక మనిషికి అలవాటు చేయడం ఏంటంటే వాళ్లకు డబ్బులు ఇచ్చి ఓటు వేయించుకుందామనే ఆలోచనతో ఒక స్కీమ్ ఈ విధంగా పెట్టడం జరిగింది రైతు బంధు స్టార్టింగ్ లోనే పెట్టవచ్చు కదా ఈ చివరి సంవత్సరంలో రైతు బంధు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయడం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ రైతు బంధులో కూడా అందరు కూడా ఎవరైతే కొద్ది మందికి రెండు వందల ఎకరాలు మూడు వందల ఎకరాలు ఉన్నాయి వాళ్లకు కొన్ని లక్షలు లక్షలుగా ముట్టడం జరుగుతుంది కానీ అవే డబ్బు కింద రైతు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకు అందడం లేదు అది చాలా దురదృష్టకరము మన యొక్క రాష్ట్రానికి రైతు బంధు కాదు అది రాబంధు లాగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది చెప్పండి అంటే కేసీఆర్ నిన్న సభలో కొన్ని మాటలు ఇంకొక చెప్పడం జరిగింది కులాలు మతాల వారిగా ఓట్లు వేయకండి అభివృద్ధిని చూసి ఓటు వేయండి అంటారు దీని మీద మీరు అసలు ఆయన అది నోరో లేదా ఇంకేదో తెలియదండి కులాలు మతాలు అనేది విభజించి ఒకరినొకరు కొట్టుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఒక వర్గానికి గొర్రెలు చేపలు అవి ఇచ్చి ఇంకో వర్గానికి ఏవి ఇవ్వకుండా విభజించి పాలించే తత్వం వీళ్ళది అన్ని బూట బూట మాటలు అబద్ధపు మాటలు చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేసి ఓట్లు దండుకున్నాడని చూస్తున్నారు చాలా అన్యాయం చేసి ఉండే అన్ని వర్గాలకు కూడా ఒక వర్గానికి ఇచ్చి ఒక వర్గానికి ఇవ్వకుండా ఈ రోజు వాళ్ళ చేస్తున్న అభివృద్ధి ఏందండి షూటింగ్ సెట్టుల లాగా ఏదో చేసేసి ఏదో ఓపెనింగ్లు చేసి వెళ్లిపోతున్నారు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు రోడ్లు తొవ్వ వదిలేస్తున్నారు స్థానికంగా ఉండే పేదవాళ్లకు లబ్ది చేకూరే కార్యక్రమాలు ఏవి జరుగుతలేవు అన్ని పై పైన ఏదో సభలో నిన్న చెప్పడం జరిగింది అంటే ఎంతో ప్రజాకర్షణ అంటే ఎక్కడ కూడా ప్రపంచ దేశాల్లో అయినటువంటి ఎన్నో ఆకర్షక పథకాలు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అంటే ఒక రైతు బంధు కానివ్వండి ఆసరా ఫంక్షన్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఎన్నో చేశాము చిన్న చిన్న లోటు బాటు ఉంటే బట్ అవకాశం ఇవ్వండి అంటున్నారు కదా అసలు ఖచ్చితంగా అవకాశం ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదు నువ్వు చెప్పినవన్నీ దొంగ మాటలు అబద
ఆయన వ్యవహరించేది కూడా అదే ఈ చిన్న చిన్న కులాలలోని విడగొట్టాలి విడగొట్టి వీళ్ళకి వీళ్ళకి తగు పెట్టాలి టైంకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఆ చిన్న కులాలలో ఓట్లు దండుకొని మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించాలి మళ్ళీ నువ్వు సీట్ లో కూర్చొని ప్రగతి భవన్ లో కూర్చొని ఎవరిని కలవావు ఎమ్మెల్యేని కలవావు ఎంపీని కలవావు ఎమ్మెల్యే దగ్గర పోతే మమ్మల్ని తిడతాడు ఏ ఏంద్ర అని తిడతాడు నువ్వు స్టేజ్ మీద లక్షల మంది ముందు నువ్వు తిట్టింది చూసి మా ఏరియా ఎమ్మెల్యేలు కూడా మమ్మల్ని తిడుతున్నారండి ఇదెక్కడ పాలన తుగ్లక్ పాలన ఇది ఈ పాలన మాకు వద్దు దళితులు మాత్రము బడుగు బలహీన వర్గాలు మాత్రం ఈ టీఆర్ఎస్ కు ఓటేసే ప్రసక్తి లేదు మా కార్యాచరణ మా భవిష్యత్ కార్యాచరణ మేము రూపు దిద్దుకోబోతున్నాం భవిష్యత్ చెప్పండి మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి ఏంటంటే ఈ సభ చూసిన తర్వాత కేసీఆర్ మాటలు చూసిన తర్వాత ఆయన అభివృద్ధి చేశామని చెప్పిన ఆ మాటలు మీ ఒపీనియన్ ఎలా అభివృద్ధి చేశామని అన్ని ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశంతో పొంతాలోనే ఆయన కూడా చేశాను చేశానని చెప్తున్నారు కానీ ఎక్కడ చూస్తే అభివృద్ధి ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ చూసినా కానీ కోట్ల రూపాయలు దంచుకుంటున్నారు అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేల కోట్ల రూపాయలు తీసేసుకుంటే ఈయన వచ్చిన నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో వేల కోట్ల రూపాయలకు వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయంటే చాలా మంది ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళకే టికెట్లు రావడం ఇప్పుడు చూస్తే కేసీఆర్ గారు గతంలో ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి ఒక ఒక్కొక్క అసెంబ్లీకి ఒక కోటి రూపాయలు ఒక మీటింగ్ కోసం ఇచ్చాడంటే చాలా ఏ విధంగా దోసుకున్నారో అది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కులాలు అనేది కులాలను డివైడ్ చేసి చేసేది కులాలు ఒక్కొక్క ఏ బ్రాహ్మణులకు ఒక అని చెప్పి వాళ్ళకు సాగని ఒక ఎకరం ల్యాండ్ అని చెప్పి ఒక్కొక్క కోటి రూపాయలు అని చెప్పేసి డివైడ్ అండ్ రూల్ చేస్తాను నేను సంక్షేమం అన్ని అన్ని రంగాలకు రావాలి అన్ని కులాలకు అన్ని మతాలకు రావాలి కానీ ఒక విధంగా కాకుండా కేవలం కొన్ని కులాలను చేసేసుకొని మైనార్టీలను ఎన్నికేసుకొస్తారు మైనార్టీలకు చేరదని అనట్లేదు ఓన్లీ ముస్లింల కోసం వాళ్ళ ఓటు బ్యాంక్ కోసం వాళ్ళ డెవలప్ చేయకుండా మై ఎంఐఎం తో పొద్దు పెడు ఎంఐఎం పోదు ఎంఐఎం ఏం డెవలప్ చేసింది ఓఎస్సీ గారు గతంలో ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఎంపీగానే ఉన్నాడు ఏమైనా ఓటు సీట్ డెవలప్ అయిందా అటువంటి పార్టీతో కాంగ్రెస్ గతంలో పొద్దు పెట్టుకుంది ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ గారు పొద్దు పెట్టుకుని అదే రంగంలో చేస్తుంది కులాల మతాలను వాళ్ళు చెప్తారు వేరే పార్టీలు బీజేపీకి కులాల మతాలు హిందూ ధర్మం అంటారు హిందూ ధర్మంలో అన్ని వర్గాలు వస్తాయి అంటే ఇంకోటి నిన్న నిన్న మనం మీటింగ్ లో చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో అంత మోదీని టార్గెట్ చేయడం నిన్న చెప్పారు అంటే ఈ అతనికి ఛాన్స్ ఇచ్చినా కూడా మోదీ ఏం అభివృద్ధి చేయలేకపోయాడు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ వస్తుంది దాని గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది రాష్ట్రంలో నయం చనిపోయిండు నయం ఆస్తులు తవ్వుతున్న తీస్తున్నా అన్నాడు ఇప్పటి వరకు ఒక మాట లేదు సగం అన్ని వాళ్ళ వాళ్ళ చుట్టాల ఆస్తులు వాళ్ళ బంధువుల ఆస్తులు ఉన్నాయి మియాపూర్ లో అంత పెద్ద భూక భూ కుంభకోణం జరిగింది దాని వెలికి తీస్తా అన్నారు అది కప్పిపుచ్చుకున్నారు అంటే మాకు తెలివి లేదా ప్రజలకు ఆలోచన లేదా మేము కూడా కొద్ది గొప్ప చదువుకున్నాం మాకు తెలివి ఉంది మీ అన్ని ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయి వాళ్ళకంటే నా పది రెట్లు ఎక్కువ చేసిరు వీళ్ళు ఏంది కప్పిపుచ్చుడు అది ఇది వీళ్ళ వీళ్ళ ఎమ్మెల్యేలను వీళ్ళ ఎంపీలను కాపాడుకున్నాడు పేద ప్రజలకు న్యాయం జరగాల్సిందిగా పోరాటము టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేయలేదు ద్రోహమే చేస్తుంది చెప్పండి మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి సార్ ఈ రోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రపంచంలో కని విని ఎరగని రీతిలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు వెలిసిందంటే అది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు సుదీర్ఘ కాలం పోరాటం చేసి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుని వాస్తవానికి యాభై సంవత్సరాల నుంచి పరిపాలించిన పరిపాలించిన పాలకులు ఏనాడు కూడా చేయనటువంటి చారిత్రకమైనటువంటి పనులు చేస్తుండ్రు ఈ రోజు ప్రస్తుతం ఒక సగటు మనిషికి కావలసిన నిత్యావసర వస్తువులు ఏంటి అంటే నీరు కరెంటు వస్తువులు రహదారులు ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ లో చూసుకుంటే చారిత్రకంగా మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా గతంలో వాళ్ళు వేసిన రోడ్లు అది వాళ్ళు వేసిపోగానే మళ్ళీ ఎంబటే ఖరాబ్ అయ్యేది కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం వేసే రోడ్డు నీకు ఒక యాభై సంవత్సరాల వరకు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ఈ రోడ్డు ఖరాబ్ కాకుండా చరిత్రగా ఒక చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా నీ రోడ్లు వేస్తున్నారు మరి అడగంది అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదు ఇంకోటి మహాకూటమిని కూడా టార్గెట్ టార్గెట్ చేస్తున్నారని ప్రతి దాంట్లో సభలో నేను కూడా అదే విధంగా చేయడం జరిగింది ఆ మహాకూటమి అసలు పెద్ద మాకు కానే కాదు ఇంకోవైపు హరీష్ రావు గారు ఇంటికి కూడా చెప్తున్నారు అసలు కోదండరాం కి సీట్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉందని కూడా చెప్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు మహాకూటమి అనేది అది కాలకూట విషయం వీళ్ళందరూ దొంగల దొంగలు కలిసి మహాకూటమని పెట్టుకుంటే సరిపోతుందా ఇప్పుడు ఒక్క మాట సార్ పని చేసేటోడు ఓటు అడిగితే తప్పు లేదు నువ్వు ఏడ ఏడవై నవ్వు ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ పోయినా మీకు మీకు ఇప్పుడు మీరు మహాకూటమిలో నేను కోదండరామ్ గారికి టికెట్ ఇయ్యకపోతే మీరు మరి మీదేం తప్పు ఇప్పుడు మీరు కావాలని హరీష్ రావు తీసుకొచ్చి హరీష్ రావుకు
గత ప్రభుత్వాలన్నీ అసలు మీరు అంధకారంలో ఉంటారు మీరు అసలు మీకు కరెంటే ఉండదు ఏమి బతుకులే అఘోర గంగుంటాయి అన్నప్పుడు మరి కేసీఆర్ గారు ఒక్క క్షణం కూడా ఇప్పుడు కరెంట్ లేకుండా ప్రతి రోజు కరెంట్ అనేది పోకుండా ఇస్తున్నారంటే అది చాలా గొప్పతనం అండి దీని గురించి అయితే కేసీఆర్ మళ్ళీ రావాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం అండి ఓకే అదే అంటే యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళలో ఇంకోటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది అంటే గతంలో టీడీపీ కానీ కాంగ్రెస్ కట్టినటువంటి వాటి కంటే కూడా డబుల్ ట్రిపుల్ గా ఉంటాయి డబుల్ డబుల్ బెడ్రూమ్ అందుకే కాస్త వెనక పడ్డాయి అంటున్నారు దాన్ని ఏమంటారు మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ లో అంటే ఈ రోజు అండి ఆయన ఏదో దాని గురించి ఒక మిషన్ తీసుకున్నాడు ఆయన అది కొద్దిగా ఆర్థికంగా తీసుకున్న వ్యవస్థ అండి అది దాని గురించి ఇప్పుడు చేస్తారు చేయరని కాదు అది కానీ దానికి మాత్రం కొద్దిగా కాలం పట్టుద్ది సుదీర్ఘంగా అది అంత రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అన్నట్టు ఇంట్లో వెలుగుంటే సరిపోదు అన్న బతుకులలో జీవితాలలో వెలుగుండాలి లక్ష ఉద్యోగాలు ఏమైనా ఈ డబుల్ బెడ్ మిల్లు అంటుంది కనీసం కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ స్థాపించినట్టు ఉన్నాయా మొదలు పెట్టినట్టు ఉన్నాయా పోని ఇందాక అన్న గారు మాట్లాడుతూ కానీ ఎదుగని రీతిలో రోడ్లు వేస్తున్నాం అంటున్నారు నాలుగు సంవత్సరాలకి వెళ్ళి రోడ్లు ఇంకా మొదలు కాలేవు తువ్వినా ఇక్కడ గుంతలు అక్కడనే ఉన్నాయి అంబులెన్స్ దాని పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు మాలింగ్ కాలనీ డివిజన్ లో మొన్న జరిగిన దాంట్లో కూడా అదే కదా చారిత్రకంగా చేస్తున్నాడు చారిత్రకంగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది ఎంబటే యాభై ఏళ్ళ నుంచి లేదు మీరు వచ్చేసి ఈ రోజు ఎంబటే రోడ్లు కావాలంటే ఎట్లయితే రోడ్లు ఇప్పుడు నీకు ఒకసారి చూడు నా ఆల్విన్ కాలనీ చూడు నా ఆల్విన్ కాలనీ డివిజన్ తీసుకో ఆల్విన్ కాలనీ యాభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా లాస్ట్ బస్ స్టాప్ నుంచి ఫేస్ వన్ వరకు ఇంతవరకు రోడ్ లేదు ఇదే మా కార్పొరేటర్ గారు తోట వెంకటేష్ గౌడ్ గారు కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అద్భుతమైన మోడీ గారు ఏం చేసినారంటే టీఆర్ఎస్ పాత గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పింఛన్ లో ఎనిమిది వందలు మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది రెండు వందలు కల్పిస్తే అభివృద్ధి చేసినట్టేనా చెప్పండి కేసీఆర్ చేసిన సర్వేలు ఇందు మూలంగా నేను రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికి ఏం చెప్తున్నానంటే కేసీఆర్ ఏ పని చేసినా ఏ స్వార్థం చేసినా స్వార్థపూరితంగా చేస్తాడు వాళ్లకు మంచి కోసము రాజకీయంగా ఆ సీటు సీఎం సీటు గురించే చేస్తాడు సర్వేలు చేసిండు ఏ రకంగా సర్వేలు చేసిండు నువ్వు భూములు ఎన్ని తీసినావు కబ్జా అయిన భూముల లెక్కేది ఈ మియాపూర్ ఈ ప్రాంతంలో లెక్కేది ఒక్క ఎగరమన్న చూపి మను అన్ని దొంగల కప్ప చెప్పి మీరు చెప్పండి ఫైనల్ గా కామన్ పీపుల్ గా మీరు చెప్పండి కేసీఆర్ తప్పకుండా రావాలని అంటానండి నేను గత పాలకులు ఇన్ని నేల నుండి చేయండి ఆయన మెల్లిమెల్లిగా చేస్తూనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన గురించి రావాలి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పవన్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అది కనిపిస్తుంది టీఆర్ఎస్ అంటే రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరగాలంటే తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి మళ్ళీ సీఎం కేసీఆర్ రావాలని కొంతమంది ఉంటే మహాకూటమి పార్టీలో అధికారంలోకి రావాలని ఇక్కడ పబ్లిక్ చెప్పడం జరుగుతుంది పవన్